রেড জোন হিসেবে উল্লেখ করে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকাকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় এনে লকডাউন ঘোষণা করা হলেও হঠাৎ করেই তা প্রত্যাহার করা হয়েছে তিনটি এলাকাকে পনেরো থেকে একুশ দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করার কথা থাকলেও চতুর্থ দিনই তা প্রত্যাহার হয়ে যাওয়ায় বিস্মৃত স্থানীয়রা জেলা প্রশাসক বলছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের একটি ইউনিয়নকে লকডাউন করা হবে তবে পরীক্ষামূলকভাবে নগরীর তিনটি এলাকাকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় এনে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল রেড জোন হিসেবে উল্লেখ করে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকাকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় এনে গত রোববার জেলা প্রশাসক তার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমকে জানান পরিস্থিতি বিবেচনায় করোনার অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে শহরের আমলাপাড়া জামতলা এবং ফতুল্লার ভুঁইকড়ের রূপায়ণ টাউনকে লকডাউনের আওতায় আনা হয় দর্শক এ বিষয়ে আরও জানাবেন আমাদের নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি হাসান মজুমদার বাবলু তো আসলে আমরা যতটুকু যেমনটি জানি যে আসলে লকডাউন ঘোষণা করার পর থেকে অর্থাৎ লকডাউন ঘোষণা করা হলে যে এলাকাটিকে লকডাউন ঘোষণা করা হয় সেই এলাকাটি পনেরো দিন থেকে একুশ দিন পর্যন্ত আসলে পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে নারায়ণগঞ্জের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টি হয়েছে ভিন্ন রূপ যেমনটি হচ্ছে আজ গতকালকে থেকেই কিন্তু আসলে এই লকডাউন দিকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যেই তিনটি এলাকায় নারায়ণগঞ্জে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল শহরের হামলাপাড়া জামতলা এবং নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার রূপায়ণের যে টাউনটা যেটি হচ্ছে ভূগরে অবস্থিত তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছিলাম যে আসলে কেন এই হঠাৎই এই লকডাউন দেওয়া হলো এবং কেনই বা এই লকডাউনকে বন্ধ করা হয়েছে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তো তিনি আসলে আমাদেরকে যে বিষয়টি জানিয়েছেন যে আসলে লকডাউনটি পরীক্ষামূলকভাবে দেওয়া হয়েছিল এবং লকডাউনটি তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কিন্তু নির্দেশনা ক্রমেই কিন্তু আসলে তারা এই লকডাউন দিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে উঠিয়ে দেওয়া ভৈরবে আট বছরের শিশু শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে দুর্জয় নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় শিশুটির বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া শিশুটিকে নিয়ে তার বাবা একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন করোনা ভাইরাসের কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সে তার মায়ের সাথে ভৈরবে চলে আসে মা রোকসানা আক্তার পার্শ্ববর্তী একটি কয়েল ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজে যোগ দেয় সম্প্রতি শিশুটিকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তার বাসায় নিয়ে যৌন হয়রানি করে দুর্জয় রাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হলে তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় পরে রাতেই ভৈরব থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হলে পুলিশ অভিযুক্ত দুর্জয়কে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে